May kalituhan ngayon sa magiging lineup ng Gilas dahil posible pa pala na makahabol si Renz Abando. Ayon sa Gilas Insider, medyo may hindi pagkakaunawaan lang sa pagitan ni Renz at ng Gilas coaching staff. Sa bagay naman ito, may inamin din ng Gilas na mukhang nadismaya nga sila ng konti kay Renz. Pero bakit naman na ang Gilas pa ang may lakas ng loob na madismaya? Taiwan Mustang, saludo sa gilas pero meron din silang babala na baka yung overconfidence daw natin ang magpapahamak kapag nakaharap na nila ang mga European teams, especially ng mga heavy guts pa, ang unang makakasalpukan natin. Bago tayo magpatuloy, kung naisusuportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Sa mga hindi pa nakapag-follow sa aking Twitter, Sports Desk Media, baka naman. Siyempre, meron na rin tayo sa Facebook, SDM Game Zone. Dahil sa spot na iniwan ni Scotty, maraming katanungan tuloy ang pumapasok sa isip ng Gilas fans. Kung tutuusin, mapapaisip ka din kung bakit ayaw nilang kunin si Renz Abando. Ayon sa ilang sources ng Gilas, na nadismaya daw sila konti kay Renz dahil sa isip nila mukhang inuna para ang ibang teams kaya sa Gilas. Kung isipin mabuti, mas malaki pa nga raw ang kompetisyon sa FIBA kumpara sa iba. Hindi ko alam kung strong group ba ang tinutukoy nila. Sa pagkakaalam ko, para ngayong July din ang strong group magaganap. Ayon kay Snowbadwa, base sa mga kuliglid niya, may mga players daw ang ayaw isama o hindi type ni boss Al Francis Chua na siyang naging director ng basketball program na ito. Mukhang isa din siya sa mga nadismaya kay Ren sa pagpili sa strong group over Gilas. Nagtatampo daw si boss dahil talagang may hinanakit ito nung iniwan ni Renz ang letran at nagtungo sa overseas leagues. Pero ano ba talaga ang buong katotohanan dito? Bukod sa mga political issues na yan, totoo nga naman na mas inuna ni Renz ang strong kesa sa gilas. Pero hindi naman po niya sinabi na hindi siya maglalaro sa gilas. At napagtanto ng aming source na pati din pala si Coach Tim ayaw ng may madagdag na players ngayon. Sa latest interview ni Coach Tim sa Spin, sabi niya, Sanay na raw siya sa 11 player rotation kasi kapag nag-12 yan, baka mahindi pa rin magagamit sa kanila. Marami na nga raw ang 11. Kilala naman daw natin siya na kakaunting players lang pinapaikot niya lagi. Tapos hindi na raw niya kailangan nang may mag-fill up sa spot ni Scotty. Higit sa lahat, pinabulaanan niya na short-handed sila. Alam niya ba na 24-man lineup nga ang Latvia ngayon kahit rank 6 sila sa FIBA? O sa bagay, ganun talaga magpaikot si coach team. Kaya nga hindi nila kinaya ang Miralco dahil short rotation ang pinapairal. Lagi niyang binababad kung sino lang ang sa palagay niya ang makakatulong. Magaling si coach team pero sa bagay na sinabi niya na hindi na raw niya kailangan ng mag-fill sa spot ni Scotty, eh coach, kahit ba naman sa international level, Pairalin pa yung ganong ego, kailangan natin ng ibang player. Walang masama sa 11-man lineup. Pero wala rin masama kung magdadagdag tayo para may reserva. E paano na lang kapag na-injured ang mga yan? Paano na lang kung mas napagod pa sila laban sa Latvia? Alam mo naman yung scheduling ng FIBA, kahit ilang games lang yan pero ang time frame, halos araw-araw maglalaro. Baka ma-school bukol yung mga players niya. So yung hindi nila pagsama kay Ren sa lineup, ang masasabi kong isang malaking kamalian sa lineup ngayon. Stick to 11 lang si coach team, di ba? Pero hindi pa sigurado kung yung 11 na yan ay consistent every game. Kapag walang sumalo sa kanilang kaalatan, nga nga na lang. Anyway, as long as healthy at hindi maalat ang roster, kaya naman natin sumabay. Sana makahabol pa si Renz at magbagong ihip ng hangin para maisama siya sa lineup. Tara, next update. Saludo po ang Taiwan Mustang sa si Gilas dahil sa ibang level na performance laban sa kanila. Pero syempre mga kuyos, wala ang former NBA player nila. Wala si Dwight o si DeMarcus Cousins. Pero kapag nandyan sila, tiyak na mas mahirapan ang Gilas na umatake sa loob. Pero ito, basang basa na ni coach team. Kaya kung napapansin nyo ang puntos ng Gilas, halos beyond the arc lahat. Pati si Junmar umaariba na rin sa jumpers. Parang ito yung pambala ni coach team kapag mas malalaki at matatangkad ang makakaharap natin. Kahit si Alex Kabagnot, napansin ito. Pero may isang babalang iniwan ng Mustang. Huwag daw masyadong kampante. Baka yung sobrang confidence natin ang magpapahamak sa atin. Dahil mga giants po ang makakasulpukan natin. As in literal na higante pagdating sa tangkad at background. Ang ibig sabihin nila, kung kampante na tayo sa ating pinapakita ngayon, dapat maging consistent sila lagi. At kaya nilang sabayan sa shooting ang mga European hoopers na kilala pagdating dyan. As long as good yung depensa at shooting ng gilas, papaburo sa atin yan. Baka nga matalo pa natin sila, lahat naman may kahinaan, lahat na pag-aaralan, basta nice rotation at execution palagi. 
Pero paano kung hindi? 